大疆 Action 这条产品线真的有一点黑色幽默的意思。明明运动相机已经做到第三代了，这么多年了，但是一二三代互相之间的兼容性几乎就是零，没有什么东西是可以完全通用的，这非常离谱。毕竟之前买 Action 的人或多或少都会有些抱怨，我总不见得每年都换一次，对吧？那即便每一代产品单独拎出来，它还都挺惊艳的。但是没有形成生态的运动相机，说到底还是没法和 GoPro 这样真正的老厂来直接竞争的。所以到了第四代，你看这大疆他学乖了，老老实实的使用了第三代的模具，不管是对用户还是对自己的研发部门，都减轻了一些压力。那所以这台相机也是少有的大疆产品，我不需要贴任何保密胶带就可以出去拍，没有人会注意到这是第四代。如果你只看外观的话 ，Action 4相较于 Action 3确实只变了这一个数字。Action 3的配件也完全兼容，像我们和 PGI Tech 之前给 Action 3做的金属兔笼，仍然和4是通用的。如果你有兴趣的话，可以去看一看。那我反正应该是第一次能够在面对大疆产品的时候说出兼容还有通用这种词，还是挺奇特的一个体验。那当然 ，Action 3和4仍然有一些东西是不能通用的，比如这个滤镜。那为什么不能用？不是因为大疆不想，而是因为传感器变了，光学组件也都变了。之前 Action 3在 GoPro 11面前画质上会明显的要弱一点，毕竟 GoPro 11采用了一块 1.9 分之一英寸8比七的方形传感器，动态范围也挺大的，还是挺强的。但是对于大疆这样的企业来说，画质排在第二，肯定不是他们能忍的。所以今年大疆就非常激进的给 Action 4装上了一块 1.3 分之一英寸的 CMOS， 非常大的一块传感器。只不过你一听到 1.3 分之一英寸，我不知道你是不是像我一样会菊花一紧。在今天这个时点，请你告诉我，大疆还有哪些产品使用了这一块传感器？我们来数一下 ：Mavic 3 Pro 的长焦镜头 ，Mini 3 Pro 的光焦镜头 ，Air 3的长焦还有光焦镜头，还有我们现在在用的 Action 4， 都是这一块传感器。这就抽象，大疆这个供应链管理，我是真的服了。这可以说是大疆 F 4了，我不知道将来会不会还有 F 5还有 F 6。但是现在就是这样，都是一样的传感器。当然，这也没有什么可以诟病的。大疆会坚持用这么一块传感器，肯定还是有一些道理的。至少对于 Action 这个产品线来说，用上了这块传感器，画质上的提升就是明显的。这块我们熟悉的 1.3 分之一英寸4比三的 CMOS 是 1,200 万像素，那相比上一代的 1.7 分之一英寸，像素上是没有变化，但是传感器面积大了 70% 左右。这也就意味着 Action 4有着更大的单位像素面积，也就有了更好的低光拍摄能力。那视频录制规格方面让我觉得会有点遗憾，它像素量没有怎么变，所以和 Action 3是一模一样，可以录制1 6比九画幅下的4 K 1 2 0帧， 4比三的4 K 6 0帧，还有1 0 8 0 P 的2 4 0帧，这些都是一样的。那你说够用吗？那我觉得确实够用，但是拿来和 GoPro 比，它就是没有 GoPro 11上面5 3三 K 分辨率、8比七的30帧，还有1 6比九的60帧的录制规格。两代了，参数上还是没能干过 GoPro 11， 这就会有一点尴尬。但是画质和分辨率我也一直有说，它们有直接的关系，但是不代表所有。在换了传感器之后，大疆在 Action 4的镜头解析力上也做了一些优化。你可以看到，即便在白天，画面中心质量和边缘质量，那都是可见的会比 Action 3要好一些的。那和 GoPro 十一对比的话，你也可以看一下画面，你能不能说得出区别，或者哪一台好一点？那我们现在再来切换一个场景，这个暗光场景，那现在你能看出区别了吗？这个我觉得会明显一些，毕竟传感器大了这么多 ，Action 四的采造相较于 GoPro 十一还有 Action 三都降低了非常多。那虽然说夜景并不是运动相机的主战场，但在暗光环境之下，它也确实好了不少。所以在进行了各种场景还有对比之后 ，Action 4和 GoPro 11的画质，我觉得还是可以有一个结论的。在光照环境充足的情况之下 ，GoPro 11的5 3 K 视频细节确实会比当前的 Action 4要多一些些。
。而只要环境稍微暗一些，这时候你会发现 Action 4的画质就会迅速的超越 GoPro， 那这一点非常的明显。而运动相机的最近对焦距离这个参数在这两年变得越来越重要了，因为传感器大了就更容易看出虚焦，运动相机又没有自动对焦，所以说出厂的时候是什么样，那就是什么样。Action 3在刚推出的时候就有遇到过这个问题，导致自拍拉近了就没有这么清楚。后面通过固件能够改善一些，那这次 Action 4大疆吸取了教训，它的最近焦点在物理层面就是三十到四十厘米左右。那虽然说和 GoPro 还是有一些差距，但是基本不会再出现需要把手臂伸得特别直才能对焦到脸上的这个尴尬情况。同时，这次 Action 4在图像调节菜单里面，大疆居然给了你手动调节锐度还有降噪的选项，这个真的很好，他们真的听了。你可以看一看使用不同档位的锐度拍出的画面，你个人会喜欢哪一种？那就我个人来说，我会选择把它全部关闭，然后后期再去加锐度，然后再加一点降噪，反正都是运算，后期做的控制反而会更多一些。那你可以看一下，应该相比机内会自然一点。但是如果你图方便的话，完全可以用机内处理，这没有问题。色深，去年大疆在 GoPro 推出了十比特之后，他就急了，立刻给 Action 3也更新了十比特，所以 Action 4现在也继承了这个传统，那仍然是十比特的色深。那只不过大疆在这个上面更近了一步。毕竟它的无人机也都有 log， 也是同样的传感器，所以 Action 4是不是也可以把 log 给加上去？于是 D log M 就出现了。这是我第一次在一台运动相机上面看到一个真正比较可用的 log。那相比 Action 3 a c t i o n 4在动态范围上有着非常大的提升，你可以看到一个肉眼可见的变化，这个非常明显。当然，我们也注意到一点，就是 Action 4在拍摄 4K 60帧的时候，动态范围会比 4K 30帧或者25帧要小一点，这你是需要注意的。但是 Action 4它这次有一点奇怪的是，它没有在机身内部给你内置一个还原色彩监看的选项，所以你看到的画面就只有灰片。这就意味着你开的 D Log M 如果自拍的话，你身后只要有一个稍微亮一点的光源照着它，你就很难从屏幕上看清楚你自己的脸了。这个体验就确实不是很好，应该是可以被改进的。那还有一些细节的改进，在 Action 4上面也可以被感知到，比如这个色温传感器就藏在这个 O 里面，这个还挺聪明的。大疆做了一些优化，由于水会吸收光线中的部分色彩，所以水下的白平衡一直都是运动相机还有微单都需要解决的一个比较难的问题。那前一段时间我们在拍摄鲸鱼的时候，就带了 Action 4下水。那这里你可以看到 Action 4还有 Action 3很直观的一个对比。那 Action 4虽然还达不到一个超级准确的程度，但是基本上就没有出现把人给拍绿的那种阴间的画面了。防抖方面 ，Action 4依然拥有上一代的全部防抖模式 ，Rocksteady、地平线矫正这些防抖模式依然保留，视角还是155度，所以防抖之后画面的像场也不会太小。那平时我们最常使用的还是裁切更小的 Rocksteady 超强增稳模式，不开别的，这样的话在白天就已经完全足够了，算是画质还有防抖的一个均衡点。那 CMOS 增大虽然让 Action 4的暗光表现变得更好，但在特别暗的环境之下，因为数字防抖产生的拉扯还是会有。那当然有没有更好的方案？大疆也提供了，就是一个低光增强模式。你开启之后，相机就会允许画面欠爆，来保证一定的快门速度，来防止产生这种比较明显的拖影。那这种拉扯相对来说就会好不少，但是付出的代价就是要不画面很暗，要不噪点就会变得更多。那假如你是用正常防抖模式在夜晚行走的话，你会发现大疆它 Action 四会偷偷帮你把这个防抖给关掉拍摄。这听起来有点离谱，对吧？你明明开着，但它关了，但一定程度上是合理的。与其得到一坨完全不能用的素材，大疆现在宁可给你一个相对陡一点，但是好歹能看清的素材。这是大疆目前的策略。那让我比较惊喜的一点是 ，Action 4这次居然还加入了陀螺仪数据的记录，支持通过 Gyro Flow 或者其他软件来读取这个视频文件里面的陀螺仪数据来进行后期增稳。那这一点还是挺好的，毕竟 GoPro 很早就支持陀螺仪数据的记录功能。那包括我在内的很多用户，特别是穿越机玩家，应该都会知道这个功能有多重要。这样你可以在后期再来进行防抖，前期可以尽可能采集一个高画质的画面，这样后期的空间会大很多。这我在最近的很多期节目里面都有介绍过 g y r o Flow 这个软件，你可以去看一下，是一个免费的开源软件，真的很强，和 Action 4配合起来，真的挺不错的。然后在我们使用过程中，我们还有一个发现，就是在长时间开启 Action 4之后，它的机身，尤其是这个屏幕的温度，会比 Action 3的体感温度要更高一些。那据说是因为 Action 4的功耗会比 Action 3要高一点。那实际测试下来，在25度的室温之下录制 4K 50帧的视频，那直到电池没电 ，Action 4也不会中断，但是它会进入到一个过热保护状态，就是前后屏都会熄灭，也会变得比较烫。那至于续航的话，一块电池可以持续写入80分钟左右。我觉得还挺好的，比 GoPro 也要长一些，而且大疆仍然有这个方便的三充，所以补电体验方面是要比 GoPro 要强很多很多的。
。音频一直是大疆的强项，上一代 Action 3的收音效果在我看来已经非常可用了。那这一代 Action 4， 它居然直接取消了指向收音的选项，现在默认就是全像收音。和 GoPro 比的话，你可以看一下，在后期软件里面 ，Action 4主要提升了高频的细节，而 GoPro 的降噪算法干预会比较多一些，仔细听的话会有一些失真，但是噪音会少一点。但是音频真的就是见仁见智的一件事情，你可以自己来看一下。就我个人来说，我更喜欢 Action 一点。现在你听到声音是来自于 GoPro Hero 十一的声音，你可以感受一下这个音质如何。我现在把它切换到 Action 四。现在你听到声音是来自于 Action 四的声音，你可以跟 GoPro Hero 十一对比一下，它的音质有没有更好，它的高频有没有更多一点。同时 ，Action 4和 Action 3也都有了时间码。那如果你不知道这是什么，你可以看一下我们之前的视频，配合同样拥有时间码的大疆五三，还有别的电影机，这对于多角度还有多机位的拍摄，对齐音频还有视频会非常方便，就是按一下就能全部对齐。所以基本上可以预测接下来的真人秀，你应该会越来越多的见到 Action。那最后的最后就是配件，在去年我评测 Action 3的时候，我有说过，因为配件生态的缘故 ，Action 3离最好的运动相机还是有着一定的距离。但是这一年下来，大疆围绕自己的快拆系统逐步推。推出了很多的配件，肩带支架、车把夹、迷你延长杆，价格对比 GoPro 还行，虽然还是有点贵，磁吸卡扣，但是确实是真的很好用，非常的快，效率很高，在大多数场景下都能够做到无感的切换。而这次大疆跟随 Action 4还一起推出了一款可以控制多台设备的蓝牙控制器，所以在头盔或者胸前的时候都可以用它来操作录制，而且它有一个绑带可以绑在手上或者身体的任何地方，这都可以。然后有块屏幕可以提示你录制是否还在继续，这也挺不错的。而让我觉得有一点离谱的是，这个遥控居然不支持三代的 Action， 这个真的有一点难受，对吧？关于 Action 4的品控，我也想说两句。虽然我们也只是一个片面的观察，但是在我们的测试过程之中，在经过强的撞击之后，会出现一些光轴偏移的现象，所以会导致画面看起来有些地方比较锐，有些地方会糊一些。但是我们既然遇到了，我觉得还是有必要提醒一下。总的来说 ，Action 的生态是在好起来的，相机的形态没有乱变，配件也在变得越来越多，渐渐稳定下来。虽然有一些瑕疵，这我必须得面对它，但是国产的运动相机没法否认是在变得越来越强的，这总归是值得高兴的一件事情。那大疆的工程师，我觉得也非常努力，我们提的意见，去年说的，今年也都改了很多。那我相信我们今年说的，应该也会继续变，他们还是挺认真的。那当然，任何一个老牌厂商之所以叫老牌，因为它的积淀都是非常深厚的。GoPro 也是这样，不仅仅是运动相机本身，它在整个生态、文化还有链路上都有很多的布局。大疆想要作为新闯入者去颠覆市场，还是要一些时间的，没有办法一蹴而就。那就目前情况来看 ，Action 4的推出，我还是非常看好的，这是大疆朝这个方向迈进的一大步。那接下来我就很好奇 ，GoPro 12会以一个什么样的形态来回应这台相机，对吧？好了，以上就是我们这期节目的全部内容。如果你有兴趣，或者你的朋友想买 Action 4的话，也欢迎分享给他看一看，应该会对他有些帮助。也务必给我们点赞、投币、三连转发，这会对我们非常大的帮助。那么我们下次见。